సో సమ్మర్లో ఎస్పెషల్లీ చంటి పిల్లలకి ఒక సిక్స్ మంత్స్ లోపు లేదా వన్ ఇయర్ లోపు ఉన్న పిల్లలకి వేడి చేసి బాగా కడుపు నొప్పి వస్తుంది వుడ్ బర్డ్స్ గ్రైప్ వాటర్ వేయండి అనేది ఎక్కువ వింటూ ఉంటాం సో అది నిజంగా వర్కౌట్ అవుతుందా గ్రైప్ వాటర్ వేస్తే కడుపు నొప్పి వేడి తగ్గి తగ్గుతుంది అనేది కరెక్టా లేకపోతే అసలు వేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా లేదంటారు యాక్చువల్లీ వుడ్ బర్డ్స్ గ్రైప్ వాటర్ గురించి ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఎ షార్ట్ వీడియో ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఓకే ఇట్స్ లైక్ ఫర్ జనరేషన్స్ ఇట్స్ దేర్ అవును అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ దాని కాంపోజిషన్ ఎవరికి తెలియదు సో అది సంథింగ్ లైక్ అన్ ఆయుర్వేదిక్ ప్రిపరేషన్ ఓకే సో ఇది ఈ క్వశ్చన్ నాకు ఎవ్రీ సింగిల్ పేరెంట్ అడుగుతారు కెన్ ఐ గివ్ వుడ్ వర్డ్స్ గ్రైప్ వాటర్ టు మై బేబీ కంపల్సరీ వచ్చే క్వశ్చన్ ఎస్పెషలీ సమ్మర్ అండి సమ్మరే సమ్మర్ లేదా కోలిక్ కోసం ఎక్కువ కడుపు నొప్పి వచ్చి ఏడుస్తున్న పిల్లలకి గ్రైప్ వాటర్ పడితే పట్టమని ఇమెన్స్ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ జనరేషన్ ఐ డిడ్ దట్ మా అబ్బాయికి చేశాను ఇప్పుడు నా మనవాడికి కూడా చేయి ట్రూ నీకు చేశాను నీ పిల్లలకు కూడా ఇవ్వు సో ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ బిఫోర్ ఐ నేను ఒక ఆర్టికల్ చదివాను దట్స్ ఎ స్టడీ డన్ బై జిప్మర్ పాండిచేరిలో ది డిడ్ ఎ స్టడీ ఆన్ వుడ్ వర్డ్స్ గ్రైప్ వాటర్ ఓకే కాంపోజిషన్ దాన్ని ఎనలైజ్ చేసి ఒక సైంటిఫిక్ పేపర్ ఉంది ఆన్ వుడ్ వర్డ్స్ గ్రైప్ వాటర్ ఓకే బిఫోర్ ఐ చాన్స్ స్టెప్ ఆన్ దిస్ ఐ యూస్ టు టెల్ దెమ్ దిస్ ఈజ్ ఇది ఎలోపతిక్ మెడిసిన్ కాదు సో ఇట్స్ బియాండ్ మై పర్వ్యూ దాంట్లో కాంపోజిషన్ నాకు తెలియదు సో దాని గురించి ఫోర్ ఆర్ అగెన్స్ట్ చెప్పను కానీ రికమెండ్ అయితే చెయ్యను అని చెప్పేదాన్ని రైట్ బట్ నేను ఆ స్టడీ చదివిన తర్వాత వుడ్వర్డ్స్ గ్రైప్ వాటర్లో కొన్ని స్లీప్ ఇన్యూజింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే అందుకని కామ్ డౌన్ అవుతారు పిల్లలు బట్ డెఫినెట్గా అదే రీజన్కి ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్ రైట్ ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ అండ్ కాంపోజిషన్ తెలియని మందులు ఏవి పిల్లలకి ఇవ్వకూడదు రైట్ సో అది డెఫినెట్లీ ఎ నో నో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చే మదర్స్కి జనరల్గా వీళ్ళు ఎస్పెషలీ సమ్ సీజన్ వైజ్ అనుకుందాం సపోజ్ వర్షాకాలం కానీ శీతాకాలం కానీ వీళ్ళు చిల్డు ఏమన్నా తింటే సో చంటి పిల్లలకి ఫీడింగ్ తీసుకునే పిల్లలకి జలుబు చేసేస్తుందను వీళ్ళు వేడివి తింటే వాళ్ళకి వేడి చేసేస్తుందను అంటూ ఉంటారు బట్ జనరల్గా అలాగే జరుగుతుంది అనుకుంటా మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో మేబీ మేబీ ఐ మే రాంగ్ ఆల్సో బట్ యాజ్ అ డాక్టర్ ఇప్పుడు మీకు తెలిసినంత ఇది కామన్ దానికి ఉండదు కాబట్టి సో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చే మదర్స్ ఫుడ్ ఎలా ఉండాలంటారు Yeah. See, first thing, this is a very often asked question. Yeah. I'm happy you're asking all this. So, what is it? Thalli thinevi, thalli thiskune mandulu. We have influence on the baby. That's the first thing. Anni, thalli thinevi, anni, micro quantities. That's the mandulu. In the small amount, it's secreted in the breast milk. Mm. Definite. Yes. ఇది దిస్ ఈజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ అ డిస్అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ ఎందుకు అని అంటే మంచి న్యూట్రిషియస్ డైట్ సమతుల ఆహారం తీసుకుంటున్న మదర్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ డెఫినెట్గా ఎన్హాన్స్ అవుతాయి న్యూట్రియంట్స్ అన్ని ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే ఐరన్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే ప్రోటీన్ కంటెంట్ బాగుంటుంది సో ఈ రకంగా బేబీకి హెల్ప్ అవుతుంది బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకుంటే అయితే ఒకటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు ఇబ్బంది కలిగించే ఫుడ్ అంటే తల్లికి ఇబ్బంది కలిగించే ఫుడ్ స్టమక్ అప్సెట్ చేసేసే అంత ఎక్కువ మసాలాలు ఓకే ఇలాంటివి తీసుకుంటే కొంత ఆ డిఫరెన్స్ బేబీ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది బట్ అదర్వైజ్ ఇది తినకూడదు ఇది తినాలి ఏమీ లేదల్ల యూ టేక్ ఎ బ్యాలెన్స్ డైట్ అది మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉన్న బ్యాలెన్స్ డైట్ దట్స్ ఇట్ అండ్ ఇంకొకటి చాలామంది అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా రెస్ట్రిక్టెడ్గా ఉంటారు కదా సో బేబీ పుట్టగానే దిల్ బి క్రేవింగ్ నాకు బిర్యానీ తినాలని ఉంది ఐస్ క్రీమ్ తినాలని ఉంది ఇవి అడుగుతారు కూడా ఎప్పట్లో సో అవన్నీ కెన్ ఐ డూ దాట్ లేకపోతే బేబీకి నాకు పెట్టట్లేదు వీళ్ళు నన్ను రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి అవి ఏమి అవసరం లేదు న్యూట్రిషియస్ డైట్ ఐస్ క్రీమ్ తినాలనిపిస్తే తినొచ్చు అన్లెస్ మీకు త్రోట్ అలర్జీ ఉంటే తప్ప అలర్జీస్ లేవు మీకు ఐస్ క్రీమ్ తిన్నప్పుడు మామూలుగా ఏమి మార్పులు రావు హ్యాపీగా హ్యావ్ యువర్ థింగ్ అసలు ఇవేమి బేబీని ఎఫెక్ట్ చేయో ఎంత చిన్న క్వాంటిటీలో సెక్రెట్ అవుతాయంటే అవి బేబీ హెల్త్ని అప్సెట్ చేసే అంత ఉండవు కానీ మీ హెల్త్ అప్సెట్ అయ్యేంతగా ఉంటే ఏదైనా కూడా 
అది ఆబ్వియస్గా అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఈజ్ ద కీ యా మదర్ బ్యాలెన్స్డ్గా తినాలి 